வெல்கம் யூவர்ஸ் ஜூன் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒடிசா பாலசோர் டைம் அப்ப கரெக்டா சாயந்தரம் ஆறு மணி ஐம்பது நிமிடங்கள் இருக்கும் பகானகா பஜார்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே பரபரப்பா இயங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அப்ப அங்கிருந்த மக்கள் யாருமே நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நெஞ்சை பதை பதைக்க வைக்கிற ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகுது அப்படிங்கறத தூரத்துல ஒரு ட்ரெயின் ரொம்பவே வேகமா வந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சில நிமிடங்கள்ல யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில திடீர்னு அங்க ஏதோ பெரிய இடி இடிக்கிற மாதிரியான சத்தம் எல்லாரும் அழுக்கு <laughs> கூச்சலும் <laughs> நடந்தது <laughs> சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோட ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக்ஷிப் ட்ரெயின் தான் தி சாலிமர் சென்னை கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ட்ரெயின் எப்பவுமே டெய்லியுமே வெஸ்ட் பெங்கல் இருக்கிற சாலிமர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மூன்று முப்பது மணிக்கு கிளம்பி சென்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு வழக்கமான ட்ரெயின் அன்னைக்குமே அப்படிதான் அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் சுமார் மூவாயிரம் பயணிகளோட வெஸ்ட் பெங்கல்ல இருந்து மூன்று முப்பது மணிக்கு கிளம்பி சென்னை நோக்கி வந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்படி வர்ற வழியில ஒடிசால் இருக்கிற பாலசோர் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷன்ல ஈவினிங் ஆறு முப்பது மணிக்கு வந்து ரீச் ஆயிருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த ட்ரெயின் அங்க நின்னுட்டு அதுக்கு அப்புறமா அந்த ட்ரெயின் கிளம்பி போற வழியில தான் இந்த மொத்த அசம்பாவித சம்பவமுமே நடந்திருக்கு இப்ப நான் சொல்ல போறது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சோ இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சம்பவம் நடந்த அந்த இடத்துல மொத்தம் மூணு டிராக்ஸ் இருந்திருக்கு இப்ப நீங்க பிக்சர்ல பாக்குற மாதிரி ட்ராக் ஒன் ட்ராக் டூ ட்ராக் த்ரீ இந்த மாதிரி மூணு டிராக்ஸ் இருந்திருக்கு இப்போ ட்ராக் டூல இருந்து ட்ராக் ஒன்னுக்கு குயிக்கா ஷிப்ட் ஆகுற இந்த இடத்த தான் லூப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப ட்ராக் டூல அப் லைன்ல போயிட்டு இருக்கிற கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு லூப் லைன் அதாவது ட்ராக் ஒன்னுக்கு மாறி போக சொல்லி ஒரு கிரீன் சிக்னல் கிடைக்குது அந்த நேரத்துல நூத்தி இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துல மேக்சிமம் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் தான் போயிட்டு இருந்த அப் லைன் ஆன ட்ராக் டூல இருந்து ட்ராக் ஒன் ஆன லூப் லைனுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஆனா இங்க ட்விஸ்டே என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த ட்ராக் டூல் இருந்து ட்ராக் ஒன்னுக்கு மாறி வந்து சொல
கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அது போற வழியில ஆல்ரெடி ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் ஒரு சரக்கு ரயில் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு இத பத்தி இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் லோகோ பைலட்டுக்கு அதாவது அந்த டிரைவருக்கு சுத்தமா ஐடியாவே கிடையாது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த செகண்ட் இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் நூத்தி இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துல நேரா போய் நின்னுட்டு இருந்த அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் மேல பயங்கரமா மோதி இருக்கு இப்ப அந்த ட்ராக் ஒன்ல நின்றுட்டு இருந்த அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் இரும்பு தாதுக்களை ஏத்திட்டு போற ஒரு சரக்கு ரயில் அப்படிங்கறதால அது ரொம்ப நல்ல வெயிட்டா இருந்திருக்கு அதனால அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் ஷேட்டர் ஆகாம கிராவிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த இடத்துல அப்படியே நின்று இருக்கு சோ அதுல போய் இடிச்ச இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் தான் இடிச்ச அதோட மொத்த இம்பாக்டையும் சேர்த்து முழுவதுமாவே வாங்கியிருக்கு அதனால மொத்தமா இருபத்தி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்ட அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் நின்றுட்டு இருந்த அந்த குட்ஸ் ட்ரெயின் மேல இதோடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒண்ணு மேல ஒன்னா ஏறிடுது அதனால கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய பின்னாடி இருந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த இம்பாக்ட்ல ரயில் டிராக்ல இருந்து தடம் புரண்டு டீரெயில் ஆகி ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுமே நூறு மீட்டர் இடைவெளி அப்படின்னு தனித்தனியா பிரிஞ்சு போய் பதினாறு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வரைக்குமே தனித்தனியா இடது பக்கம் வலது பக்கம் அப்படின்னு விழுந்திருக்கு ட்ரெயின் தான் அந்த ரயில்வே டிராக்ல இருந்து தடம் புரண்டுச்சு டீரெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இம்பாக்ட்ல அந்த ரயில் டிராக்குமே தனித்தனியா பிஞ்சு போய் அங்கங்க செதறுது இப்படி ஒரு இம்பாக்ட அந்த ஸ்ட்ராங்கான இரும்பு பொருட்களாலேயே வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய எஞ்சின் அதுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒன்னுல இருந்து மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தவங்களுடைய நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க இப்போ இது நடந்துட்டு இருந்த கொஞ்ச நேரத்துல மூன்றாவதா அங்க டவுன் லைன்ல ட்ராக் த்ரீல பெங்களூர் ஹவாரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஏற்கனவே இங்க டீரெயிலான கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய சில கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ட்ராக் த்ரீல ஆல்ரெடி அங்க போய் சிதறி விழுந்திருந்திருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி இது தெரியாம வந்த பெங்களூர் ஹவாரா எக்ஸ்பிரஸும் டீரெயில் ஆகி தன்னுடைய ட்ராக் மேல விழுந்திருந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மேல மோத ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுல ஹவாரா எக்ஸ்பிரஸ் உடைய கடைசி மூன்று கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தடம் புரண்டு வெளிவந்து <laughs> எல்லாமே நடந்தது ஒரே நேரத்தில் தான் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு அதாவது கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்லைன்ல இருந்து லூப் லைன்ல விலகி போய் அங்க ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருந்த சரக்கு ரயில் மேல மோதி அதோடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே தூக்கி எரியப்பட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல மேல இருக்கிற மூன்றாவது டிராக்ல ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல பெங்களூர் ஹவாரா எக்ஸ்பிரஸ் போயிட்டு இருக்கு அந்த ட்ரெயின் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு இங்க கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த சரக்கு ரயில் மேல மோதி அதோடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே மேல எகிரி விழுந்துட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் பெங்களூர் ஹவாரா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இதை கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு ஆனா அதோடைய கடைசி மூன்று கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணி போறதுக்குள்ள அது மேல போய் கோரமண்டலுடைய தடம் புரண்ட அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே விழுந்திருக்கு அதனாலதான் பெங்களூர் ட்ரெயின் உடைய கடைசி மூன்று கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் விபத்தாயிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்ப இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிய வந்திருக்கு கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ல முதல் மூன்று கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே சம்பவம் நடந்த அந்த இடத்திலேயே ஸ்பாட்லயே பாதிக்கு பாதி இறந்து போயிருக்காங்க இது வரைக்குமே மொத்தம் இருநூத்தி எழுவத்தி ஏழு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லப்படுது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ட்ரெயினுடைய இடர்பாடுகள்ல சிக்கி ரொம்பவே பலத்த காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே தங்களை யாராவது காப்பாத்த வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதே கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்ல பதினாறாவது கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த மக்கள் எல்லாருமே சின்ன சின்ன காயங்களோட அங்கிருந்து தப்பிச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வெளியே இறங்கி வந்தப்ப அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஐடியாவுமே அவங்களுக்கு இல்ல முதல்ல ட்ரெயின் தான் ட்ராக் விட்டு கீழே இறங்கிருச்சு போல அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா வெளியே வந்து இறங்கி அங்க என்ன நடந்திருக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கும் போதுதான் ட்ரெயின் ட்ராக் மாறி போனது உண்மைதான் ஆனா இவங்க மட்டும்தான் சின்ன சின்ன காயங்களோட லக்கியா எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க தங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல அவங்க ரேண்டமா பார்த்த அவங்க கூட பயணம் பண்ண அந்த மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே கொடூரமா அடிபட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்குறாங்க அந்த டிராக்க சுத்தியுமே எங்க பார்த்தாலுமே ரத்தமா இருந்திருக்கு இப்ப ரீசெண்டா விடுதலை படம் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீன் தான் அங்க எக்ஸாக்டா இருந்திருக்கு இறந்து போனவங்களுடைய கை கால் அவங்களுடைய உடல் பாகங்கள் அ
அளவுக்கு ஸ்மெல் அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு விபத்து நடந்த உடனே அங்க சுத்தி இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அங்க ஆக்சிடென்ட்ல சிக்கி தவிச்சுட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்பட்டதை கொடுக்கறது தண்ணி கேட்கிறவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்றது ரொம்பவே அதிகமா இன்ஜூர் ஆனவங்களை எல்லாம் முதல்ல ஆம்புலன்ஸ்ல அனுப்புறது அப்படின்னு தங்களால முடிஞ்ச உதவிய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் நியூஸ்ல வர ஆரம்பிக்குது இதை கேள்விப்பட்ட அந்த ட்ரெயின்ல பயணம் செஞ்சவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அங்க சார சாரையா வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ பாதி பேருடைய உடல் அங்க ட்ரெயினுக்கு அடியில சிக்கி தரையோட தரையா தரை மட்டமா நசுக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து கண்டிப்பா இது நம்மளுடைய பயனா இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு அம்மாவும் இது நம்மளுடைய அப்பாவாவோ இல்ல நம்மளுடைய அம்மாவாவோ இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு மகனும் அப்படின்னு அந்த ட்ரெயின்ல பயணம் செஞ்ச ஒவ்வொருத்தங்களுடைய சொந்தங்களுமே நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா வேதனைக்குரிய விஷயம் என்ன அவ்வளவு <laughs> போறாங்க <laughs> அதிகமான காயப்பட்டவங்க எல்லாருத்தையுமே ஒரு ஆம்புலன்ஸ்ல ரெண்டு பேர் அப்படின்னு ரொம்பவே வேகமா அங்க இருக்கிற இளைஞர்களுடைய உதவியால பக்கத்தில் இருக்கிற புவனேஸ்வர் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போறாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த மொத்த ஹாஸ்பிட்டலும் நிறைஞ்சிருது ஏன் அப்படின்னா அடிப்பட்டவங்களுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நூறுக்கும் மேல தாண்டி போயிட்டு இருந்துச்சு அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அப்படின்னு யாருமே திடீர்னு இவ்வளவு மக்கள் வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல இருந்தாலுமே அவங்களுமே சூழ்நிலை கேட்ப அவங்களுடைய பணிய நல்லா செஞ்சாங்க காயம்பட்டவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி பிளீட் ஆகிட்டு இருந்ததால ரத்தம் இல்லாம இருந்ததால ரத்தம் எல்லாமே போயிருந்ததால அவங்களுக்கு அதிகமா பிளட் தான் தேவைப்பட்டிருக்கு உடனே அங்கிருந்த யூத்ஸ் எல்லாமே இளைஞர்கள் எல்லாமே ரொம்பவே வேகமா செயல்பட்டு இத அங்க சுத்தி இருக்கிற மத்த ஊர்ல இருக்கிற தங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்துறாங்க ஒரு பனிரெண்டு மணி நேரத்துல அவங்களுக்கு ஐநூறு டோனர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க அது மூலமா அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட பிளட் யூனிட்ஸ் கிடைக்குது உண்மையாவே இது ரொம்பவே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் இப்ப ரயில்வே போர்டு இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் நடந்ததற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ அவங்களுக்கு முதல்ல தெரிய வந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா ட்ரெயினுடைய இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்ல ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் மால் பங்கன் தான் இவ்வளவு உயிர் சேதத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ட்ராக் ஒன்ல கூட்ஸ் ட்ரெயின் இருந்தத ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் நோட் பண்ணாம லூப் லைன்ல அதுவும் மேக்சிமம் ஸ்பீட்ல போக சொல்லி கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய லோகோ பைலட்டுக்கு கிரீன் சிக்னல் கொடுத்தது தான் இந்த விபத்திற்கான காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது புரியணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரியணும் சிம்பிளா ஈஸியா புரியற மாதிரி சொல்றேன் அந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் போத் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாப்ட்வேர்ல இயங்கக்கூடிய ஒண்ணு அதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இப்ப ஒரு ட்ரெயின் ஒரு டிராக்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது சேம் டிராக்ல ஆப்போசிட்ல வேற ஏதாவது ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கறத சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியா அந்த சிஸ்டம் அந்த ட்ரெயினுடைய லோகோ பைலட்டுக்கு ரெட் சிக்னலை காட்டும் ஸ்பீடை குறைச்சு போகணும் அப்படின்னா எல்லோ சிக்னலை காட்டும் அதுவே டிராக் ஃப்ரீயா இருக்குது வேற எந்த ஒரு ட்ரெயினுமே அங்க இல்ல அப்படின்னா கிரீன் சிக்னல் காட்டும் சப்போஸ் இந்த கிரீன் சிக்னல் காட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு
அது மட்டும் இல்லை ஒரு ட்ரெயினை மெயின் லைனில் போகணுமா இல்லை லூப் லைனில் போகணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதும் அந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு எப்படி ரேடார் சிஸ்டமோ அதே மாதிரி ட்ரெயினுக்கு இந்த சிஸ்டம் தான் ஒரு கண்ட்ரோலர் இந்த சிஸ்டம் தான் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் உடைய டிரெக்ஷன்ஸை டிசைட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரெயினை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னுமே இந்த மாதிரியான இந்தியன் ரயில்வேஸ் உடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக் குக்கே ஃபோம்ல இருக்கு கண்டிப்பா கேட்டு பாருங்க இது மட்டும் இல்ல இனிமே எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாமே குக்கே ஃபோம்ல நீங்க கேட்கலாம் T5T50 அப்படிங்கற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணா 50% உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் கூப்பன் கோட் ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னட் கமெண்ட்ல கொடுத்துருங்க தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கே ஃபோம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை சோ ட்ரெயின் மெயின் லைன்ல போகணுமா இல்ல லூப் லைன்ல போகணுமா அப்படிங்கறத இந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் தான் டிசைட் பண்ணும் இந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்க்கு யார் இன்சார்ஜ் யார் அத்தாரிட்டி அப்படினா அந்த அந்த குறிப்பிட்ட சிட்டிக்கான ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தான் ஒவ்வொரு ட்ராக்லயுமே பாயிண்டர்ஸ் அப்படினு சொல்ல போற ஒரு மெஷின் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த மெஷின் தான் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்துடைய ஹார்ட்வேர் அதுதான் ட்ராக்ல ட்ரெயின் வருதா இல்லையா அப்படிங்கறத சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதுல இருக்கிற சுவிட்சஸ் மூலமா கேபிளோட அட்டாச் ஆயிருக்கிற ஒரு லிவரை மேனுவலாவும் ஆபரேட் பண்ணி ஒரு ட்ரெயினுடைய ட்ராக்க திருப்பி விடலாம் ஆனா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அத மோஸ்ட்லி இப்ப சாப்ட்வேர் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி முழுவதுமா மாற்றி வடிவமைச்சிருக்காங்க ரயில்வே போர்ட் மெம்பர் ஜெயவர்மா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒன்ஸ் அப்படி அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சாப்ட்வேர் மூலியமா லோக்கோ பைலட்டுக்கு அதாவது அந்த ட்ரெயினை ஓட்டிட்டு வர அந்த டிரைவருக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்னல் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி அந்த கிரீனாவோ எல்லோவாவோ ரெட்டாவோ மாத்துறது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம் அதை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ரெயினை ஓட்டிட்டு வர லோக்கோ பைலட்டோ அவருடைய முடிவுகளை கண்ட்ரோல் பேனல்ல அவருக்கு தெரியற சிக்னலை வச்சுதான் எடுக்க முடியும் அப்படி அந்த லோக்கோ பைலட் பாக்குற அந்த சிக்னல்ஸ கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ்க்கு இன்புட் ஒரு இன்னொரு ட்ராக்குக்கு மாறணும் அப்படின்னா எப்பவுமே ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுவாங்க பிகாஸ் அந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தில் ட்ரெயின் தாம் போயிட்டு இருக்கிற மெயின் லைன்ல இருந்து லூப் லைன்ல மாறுற அந்த இடத்துல வேகமா திரும்பணும் அப்படின்னா ட்ரெயினுடைய சக்கரங்கள் ட்ராக்ல இருந்து டீரெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் அதனால எப்பவுமே ஸ்பீடா திரும்ப மாட்டாங்க ஆனா இங்க கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி தாம் போயிட்டு இருந்த மெயின் லைன்ல இருந்து லூப் லைனுக்கு அவ்வளவு வேகத்துல திரும்பிச்சு அப்படிங்கிறது என்னுடைய டவுட்டா இருக்கு ஆனா விபத்துக்கு அப்புறமா ரொம்பவே சீரியஸ் கண்டிஷன்ல ஐசியூல அட்மிட் ஆயிருந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஓட்டிட்டு வந்த லோகோ பைலட் குணந்தி மொஹந்தி தான் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு கிரீன் சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டதாலதான் அவர் அந்த லூப் லைன்ல போனாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப ஒருவேளை இது கிரிமினல்ஸ் உடைய வேலையா இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாருமே சந்தேகப்பட்டதால ரயில்வே மினிஸ்டரான அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஏஐ மூலியமா இயங்கக்கூடிய அந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தை அவ்வளவு ஈஸியா எந்த கிரிமினல்ஸ் ஆலையுமே சோர்ஸ் கோட பிரேக் பண்ணி டெக்னிக்கல் கிளிச்ச ஏற்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு உறுதியா சொல்லியிருக்காரு மேலும் அந்த சிஸ்டத்துக்கு பொறுப்பான அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தான் மேபி தன்னுடைய வேலையை சீக்கிரமா முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த சிஸ்டம்ல ஏற்பட்ட ஃபால்ட்ல கவனம் செலுத்தாம டீவியேட் ஆகி அலட்சியமா இருந்திருக்கலாம் அதுதான் இந்த கோரமான விபத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர பணி நீக்கம் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா ரயில்வே போர்டு மெம்பர் ஜெயசின்ஹா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த விபத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னும் ஆனா அது ரொம்பவே கான்பிடென்சியலான விஷயம் அப்படிங்கறதால கமிஷன் ஆஃப் ரயில்வே சேஃப்டி சி ஆர் எஸ் அதை பத்தி முழுமையா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்குமே தனக்கு தெரிஞ்ச அந்த விஷயத்த யாருக்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு மேலிடத்துல இருந்து தனக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அவர் ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல சொல்லியிருக்காரு ஆனா அபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே சொல்ற பதில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தவறு ஏதோ முதல் முறை நடந்த மாதிரி பிரஸ்ல மீடியால பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா தி பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல்ல கடந்த பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே ஜோன்ல இருக்கிற பிரின்சிபல் சீஃப் ஆபரேட்டிங் மேனேஜர் சம்பரக்
மேலும் அந்த மேனேஜர் இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டத்துல ஒரு எரர் ஏற்பட்டுச்சு இத சீக்கிரமா சரி பண்ணுங்க இது வேற எங்க வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு உரிய அதிகாரிகள் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காரு அப்பவே அத கவனிச்சு உரிய ஆக்சன் எடுத்திருந்தா இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய விபத்தை தடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த விஷயம் அப்படின்னு இல்ல ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்ற மத்த எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸையுமே அதுக்குரிய அதிகாரிகள் கவனிச்சு அதுக்கு சரியான ஆக்சன் எடுக்கிறது இல்ல அதனாலேயே நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடா சேம் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அந்த மேனேஜர் தன்னுடைய வருத்தத்தை சொல்லியிருக்காரு சோ ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு சிஸ்டம் எரர் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இது உள்ள இருக்க யாரோ ஒருத்தங்களால செய்யப்பட்ட சாபட்டாஜா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் விசாரணை இப்ப நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கு இதோடைய அடுத்த அப்டேட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் சோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு சிஸ்டம் எரரா இல்ல சாபட்டாஜா ரயில்வே போர்டு மெம்பர் ஜெயசின்ஹா சொல்ற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் இதுக்கு காரணமா யாரோ வேணும் அப்படின்னே இத பண்ணிருக்காங்களா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் விபத்து நடக்க யாரு காரணமா இருந்தாலுமே இதுல பாதிக்கப்பட்டது அப்பாவி பொதுமக்கள் மட்டும்தான் அதுல குழந்தைகளும் இருந்தாங்க அப்படிங்கறதான் இன்னொரு சோகமான விஷயம் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்ற நன்றி பாய்